আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজকে আমরা আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে যতমুদিনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী দিনাজপুর বোর্ডের এক নম্বর অঙ্কটি উপস্থাপনায় আমি আছি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ টিকাটুলি ঢাকা প্রথমে আমরা একটু অঙ্কটা দেখে নিই সজীব কোম্পানি লিমিটেড এর অনুমোদিত মূলধন বারো লক্ষ টাকা যা প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের এক লক্ষ বিশ হাজার শেয়ারে বিভক্ত দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির রেওয়ামিল নিম্নরূপ সজীব কোম্পানি লিমিটেড রেওয়ামিল একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার আঠারো অর্থাৎ একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার আঠারো সালের অঙ্কটা ইস্যুকৃত ও তলবকৃত মূলধন আশি হাজার শেয়ার অশেয়ার সংখ্যা ইস্যুকৃত আশি হাজার ক্রয় পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ চার লক্ষ ষাট হাজার বিক্রয় পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ নয় লক্ষ বিশ হাজার শেয়ার অধিহার আশি হাজার বিনিয়োগ পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার এরপর আছে দালান কোটা ছয় লক্ষ আশি হাজার সাধারণ সঞ্চিতি নব্বই হাজার আট পার্সেন্ট ঋণপত্র এক এক দুই হাজার আঠারো অর্থাৎ বারো মাসের সুদ ধরা লাগবে দুই হাজার সালে জানুয়ারির এক তারিখে আমি ঋণপত্রটা ইস্যু করেছি মজুরি দশ মাস অর্থাৎ দশ মাসের মজুরি দিয়ে আছে আমার দুই মাসের মজুরি বকে আছে অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ এক সাত আঠারো অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ সম্বন্ধে সমন্বয় কিছু বলা না থাকলে এটা সংরক্ষিত আয় বিবরণ দিতে যাবে প্রাপ্য হিসাব প্রদেয় হিসাব সুনাম ব্যাট চলতি হিসাব ব্যাট চলতি হিসাবের একটা ডেবিট ব্যালেন্স আমার দেয়া আছে মজুদ পণ্য এক এক দুই হাজার আঠারো অর্থাৎ প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য দাবিহীন লভ্যাংশ আয়কর রক্ষিত আয় যে এক এক দুই হাজার আঠারো অর্থাৎ সংরক্ষিত আয় বিবরণীর প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত দেওয়া আছে সমন্বয় কি বলা আছে একটু দেখে নিন সমন্বয় এক নম্বরে বলা আছে সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা উক্ত মজুদের মধ্যে দশ হাজার টাকা মূল্যের আগুনে বিনষ্ট পণ্য অন্তর্ভুক্ত আছে বিমা কোম্পানি ছয় হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে অর্থাৎ আমার এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা সমাপনী মজুদ পণ্য এর ভিতরে দশ হাজার টাকা পণ্য আগুনে বিনষ্ট অন্তর্ভুক্ত আছে অর্থাৎ আমি সমাপনী মজুদ পণ্য দেখানোর সময় এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে দেখাবো আগুনে বিনষ্ট পণ্য এবং ক্রয় থেকে দশ হাজার টাকা আগুনে বিনষ্ট পণ্য বাদ দিয়ে দেখাবো এই দশ হাজার টাকার মধ্যে আমার কি হয়েছে ছয় হাজার টাকা বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিবে অর্থাৎ ছয় হাজার টাকা আমার বিমা দামি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমরা সম্পদ পাশে দেখাবো আর বাকি চার হাজার টাকা ক্ষতি আমরা আয় বিবরণীতে অপরিচালন ব্যয়ের মধ্যে দেখাবো শেয়ার অধিয়ার সুনামের সাথে সমন্বয়পূর্বক অবলম্বন করতে হবে সাধারণ সঞ্চিতি এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকায় উন্নীত করতে হবে অর্থাৎ সাধারণ সঞ্চিতি যাই আছে তার থেকে বাড়িয়ে যত টাকা বাড়ালে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা হয় তত টাকা নতুন স্থানান্তর করতে হবে আয়কর সঞ্চিতি পনেরো হাজার টাকা রাখতে হবে শেয়ার প্রতি এক টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করতে হবে অর্থাৎ আমার ইস্যুকৃত শেয়ার হচ্ছে আশি হাজার শেয়ার এক টাকা করে আশি হাজার টাকা আমার ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ আমাকে চাইছে কতে ব্যাট চলতি হিসাব তৈরি করো কতে চাইছে চলতি বছরে মোট মুনাফা বা মোট ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো গতে চেয়েছে দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির সংরক্ষিত আয়ের উদ্বৃত্ত তিন লক্ষ তিরিশ হাজার দুইশো টাকা ধরে শেয়ার হোল্ডারদের সত্য ও দায় সম নির্ণয় করো এই ছিল আমার প্রশ্নটা আসি আমরা ক নম্বরে ব্যাট চলতি হিসাব দিয়ে একটু শুরু করি আমরা জানি ব্যাট চলতি হিসাব করার জন্য আমরা একটা চলমান যে ছক ক্ষতিয়ানের ছকের মতো আমরা করি হিসাব বলতে ক্ষতিয়ানটা বোঝায় আর ক্ষতিয়ানের মধ্যে আমরা সাধারণত বর্তমানে চলমান জের ছকে করি যদি টি ছক উল্লেখ না থাকে তাহলে আমরা চলমান জের ছকে ক্ষতিয়ান করে থাকি তাহলে আমাকে ব্যালেন্স বিডি দেয়া আছে ডেবিট ব্যালেন্স আমরা প্রথমে ব্যালেন্স বিডি নিয়ে আসলাম আমরা জানি যে ডেবিট ব্যালেন্স দেয়া থাকলে আমরা আগে ক্রয়ের ব্যাটটা আনি ক্রেডিট ব্যালেন্স দেয়া থাকলে আমরা আগে বিক্রয়ের ব্যাটটা আনি যেহেতু এখানে ডেবিট ব্যালেন্স দেয়া আছে আমরা প্রথমে ক্রয়ের ব্যাটটা আনলাম ক্রয়ের ব্যাট ছিল চার লক্ষ ষাট হাজার টাকার যেহেতু বলছে ব্যাট সহ ক্রয়টা আমরা চার লক্ষ ষাট হাজার ষাট হাজার টাকা ছিল ক্রয় এটাকে একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করলে পনেরো দিয়ে গুণ করলে আমার ক্রয়ের ব্যাটটা বের হয়ে যাবে আমি ক্রয়ের ব্যাটটা বসালাম ষাট হাজার টাকা এখানে ছিল ডেবিট বিরাশি হাজার এখানে ডেবিট ষাট হাজার তাহলে বিরাশি হাজার আর ষাট হাজার এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা ডেবিট পাশে চলে আসলো এরপর আমরা ক্রেডিট বিক্রয়ের ব্যাটটা লিখব বিক্রয় আমার ছিল নয় লক্ষ বিশ হাজার টাকা এটার ব্যাটটা বের করবো কিভাবে একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করব পনেরো দিয়ে গুণ করব বের হইলে আমার এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ব্যাট যেহেতু এটা ডেবিট এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা আর ক্রেডিট আছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা আর বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করলাম যেহেতু বড়টা ডেবিট ছিল আমার ডেবিট পাশেই বসছে বাইশ
চলতি বছরের মোট মুনাফা অবলিক মোট ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো অর্থাৎ আয় বিবরণীর একটা আংশিক চেয়েছে মোট মুনাফা পর্যন্ত আমরা জানি মোট মুনাফা বের করতে হলে আমাকে আয় বিবরণীটা করা লাগে প্রথমে কোম্পানির নাম তারপরে বিশদ আয় বিবরণী দুই হাজার আঠারো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য আমরা কী করলাম প্রথমে বিক্রয় নিয়ে আসলাম নয় লক্ষ বিশ হাজার টাকা বিক্রয় থেকে আমরা ব্যাটটা বাদ দিলাম ব্যাটটা যদিও আমরা ইতিপূর্বে ব্যাট চলতি হিসাবের মধ্যে বের করেছি তারপরে এখানে আবার একটু দেখা দেওয়ার জন্য দেখা দেওয়া নয় লক্ষ বিশ হাজারকে আমরা কী বললাম একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করলাম পনেরো দিয়ে গুণ করলাম এক লক্ষ বিশ হাজার বের হলো নয় লক্ষ বিশ থেকে এক লক্ষ বিশ বাদ দিলে আট লক্ষ পাওয়া গেল বাদ বিকৃত পণ্যের ব্যয় আমরা বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিব বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথমে লিখতে হবে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য মাঝের কলামে লিখলাম এরপরে লিখব আমরা ক্রয় এরপরে ক্রয়টাকে আমরা ইনার কলামের যোগ বিয়োগ করে নিয়ে আসবো প্রথমে আসছে ক্রয় ক্রয় আমার চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা ক্রয় ক্রয় থেকে আমরা প্রথমে ব্যাটটা বাদ দিব ব্যাটটা বাদ দিব চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা ভাগ একশো পনেরো গুণ পনেরো ষাট হাজার টাকা ক্রয়ের উপর ব্যাট আসলো বাদ দিলাম ক্রয়ের উপর ব্যাট আগুনে বিনষ্ট পণ্য যেহেতু আগুনে বিনষ্ট পণ্যটা এই পণ্যটা ক্ষতি হয়ে গেছে আমার পুরাটাই এই যে ব্যাট সহই ক্ষতি হয়ে গেছে এমন না যে এটা ক্ষতি হয়েছে এই ব্যাটটা আমি অন্য কোথা থেকে উদ্ধার করে নিতে পারবো অতএব এটা ব্যাটের পরে আমরা দেখাবো এই জন্য আগুনে বিনষ্ট পণ্য দশ হাজার টাকা বাদ দিলে তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মজুরি আমার দেয়া আছে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আমরা জানি যে মজুরি আমার বকে আছে দুই মাসের বকে আছে বত্রিশ হাজার টাকা আমরা এটাকে দশ দিয়ে ভাগ করলে দুই দিয়ে গুণ করলে বত্রিশ হাজার পাওয়া যাবে তাহলে মজুরি পাওয়া গেল অর্থাৎ আমরা প্রারম্ভিক মজুরির সাথে পণ্য ক্রয় তারপর প্রত্যক্ষ খরচগুলোকে যোগ করতে হবে প্রত্যক্ষ খরচের মধ্যে আমরা এখানে শুধু মজুরি পেয়েছি তাহলে প্রারম্ভিক মজুর ক্রয় প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করলে আমার বের হয় ছয় লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা এই ছয় লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা থেকে আমি বাদ দিব সমাপনী মজুদ পণ্য আমরা জানি সমাপনী মজুদ পণ্যের মধ্যে আগুনে বিনষ্ট পণ্যের মূল্য অন্তর্ভুক্ত আছে অতএব আগুনে বিনষ্ট পণ্যের মূল্যটা আমরা বাদ দিয়ে লিখব বাদ দিয়ে এক লক্ষ নব্বই হাজার থেকে দশ হাজার বাদ দিলে থাকে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা তাহলে আমরা ছয় লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা বাদ দিলে বের হয়ে আমার চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকা এটি হচ্ছে আমার বিকৃত পণ্যের ব্যয় আমার বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় যদি বাদ দিই তাহলে তিন লক্ষ তেইশ হাজার টাকা বের হয় এটা হচ্ছে আমার মোট মুনাফা এই ছিল আমার খ নম্বরের সমাধান গ নম্বরে কি চেয়েছে একটু দেখি দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানি সংরক্ষিত আয়ের উদ্বৃত্ত তিন লক্ষ তিরিশ হাজার দুশো টাকা ধরে শেয়ার হোল্ডারদের সত্য ও দায় সময় নির্ণয় করো শেয়ার হোল্ডারদের সত্য ও দায় সময় অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার বিবরণীর দায় পাশে যে টোটাল সাইটটা টোটাল সাইটটা চেয়েছে টোটাল সাইটটার মধ্যে আমরা প্রথমে লিখবো কোম্পানির নাম আর্থিক অবস্থার বিবরণী আংশিক যেটা আমাদের একটা পাস করতে বলেছে দুই হাজার আঠারো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে জন্য প্রস্তুত অর্থাৎ আমাদের আর্থিক অবস্থার বিবরণীটা বা শেয়ার হোল্ডারদের সত্য দায় সমগুলো একটা নির্দিষ্ট তারিখের জন্য প্রস্তুত করা হয় নির্দিষ্ট তারিখের জন্য কারবার এইগুলো প্রদর্শন করা হয় তা আমরা একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের জন্য প্রস্তুত লিখলাম প্রথমে শেয়ার হোল্ডার সত্য ও দায় সমূহ শেয়ার হোল্ডারদের সত্য দায় সমূহর মধ্যে আমার আসবে আমার শেয়ার মূলধনের শ্রেণীবিভাগটা অর্থাৎ আমার যে শেয়ার মূলধনটা কোন জায়গায় কি অবস্থায় আছে অর্থাৎ আমার অনুমোদিত মূলধন কতটুকু আমার ইস্যুকৃত বিলিকৃত মূলধন কতটুকু আমার আদায়কৃত মূলধন কতটুকু এইটা আলাদা আলাদাভাবে লিখে আমাকে বিস্তারিত দেখাতে হয় তাহলে আমরা আসি শেয়ার মূলধন প্রথমে একটা সাবহেড লাইন তার আন্ডারে প্রথমে আবার অনুমোদিত মূলধন অনুমোদিত মূলধন আমরা আমাদের অঙ্কের শুরুতে দেয়া ছিল প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের এক লক্ষ বিশ হাজার শেয়ার অর্থাৎ বারো লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন এটা দুই দাগ দিয়ে ক্লোজ হয়ে যাবে এরপরে আমার আসবে ইস্যুকৃত বিলিকৃত ও পরিশোধিত মূলধন যেহেতু আমি ইস্যু করছি আশি হাজার বিলি ও পরিশোধ হয়েছে আশি হাজার তাই একসাথে আমরা লিখেছি প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের আশি হাজার শেয়ার আট লক্ষ টাকা অর্থাৎ ইস্যুকৃত আর বিলিকৃত পরিশোধিত যদি আলাদা আলাদা হতো তাহলে আমরা আলাদা আলাদা লিখতাম এবং সর্বশেষ যেটা পরিশোধিত থাকতো তার নিচে আমরা দুই দাগ দিয়ে ক্লোজ করতাম না তার আগে যদি আলাদা আলাদাভাবে যত যাই লিখি সব ক্লোজ হয়ে যাবে শুধু পরিশোধিতটা ওপেন হবে সেটা নিচের যোগফলের সাথে ক্লোজ হবে আচ্ছা গেল আমার শেয়ার মালিকদের সত্য এরপর আসি সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত আমরা জানি যে কোম্পানি ফাইনাল অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টকে একটা নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে করতে হয় এই ছকটা দায় পাশে চারটে হেডলাইন আছে সম্পদ পাশে চারটে হেডলাইন আছে দায় পাশে চ
আমাদের সমন্বয় একটা ছিল শেয়ারুদের সুনামের সাথে অবলোপন করার জন্য অর্থাৎ শেয়ারুদেরকে সুনাম দিয়ে আমি অবলোপন করে জিরো করে দিলাম সাধারণ সঞ্চিতি আমার ছিল নব্বই হাজার বলেছে আমাকে সাধারণ সঞ্চিতি এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা উন্নীত করতে অর্থাৎ এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা উন্নীত করতে আমার নতুন করে চল্লিশ হাজার টাকা স্থানান্তর করা লাগে আমি নতুন করে চল্লিশ হাজার টাকা স্থানান্তর করলাম আর সঞ্চিত উদ্বৃত্তর মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে আসে সংরক্ষিত আয়ের সমাপন উদ্বৃত্ত এটা আমার প্রশ্নের মধ্যে দেয়া ছিল তিন লক্ষ তিরিশ হাজার দুইশো এই এখানে তিনটা ফিগারের মধ্যে একটা জিরো বাকি দুইটা ফিগার যোগ করলে চার লক্ষ ষাট হাজার দুইশো এরপরে দেখি আমরা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ আট পার্সেন্ট ঋণপত্র দেওয়া আছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা দেখলাম তারপর আসছে চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাকি সব কিছু আসবে প্রথমে প্রদ হিসাব দাবিহীন লভ্যাংশ বকেয়া মজুরি মজুরি যে দুই মাসের যে বকেয়া ছিল ঋণপত্রের বকেয়া সুদ আয়কর সঞ্চিতি ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ এগুলো সব এখানে আসবে এই যোগ করলে আমার চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার যোগ করলে দুই লক্ষ সতেরো হাজার আটশো তার আমি যদি চারোটার হেডলাইন অর্থাৎ শেয়ার মালিকদের সত্য সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা এই চারটা হেডলাইনকে একবারে যোগ করি আমার বের হয় পনেরো লক্ষ অষ্টআশি হাজার টাকা অর্থাৎ মোট শেয়ার হোল্ডারদের সত্য ও দায় সমূহ এই ছিল আমার অঙ্ক আমরা এই অঙ্কটিকে বেশি বেশি করে শেয়ার করব প্রথম কথা হচ্ছে আমরা চাচ্ছি যে একটা অঙ্ক একটা বই বের করতে যে বইয়ের মধ্যে প্রত্যেকটা অঙ্কের শেষে ইউটিউব লিঙ্ক দেয়া থাকবে যে লিঙ্কে আমরা ক্লিক করা মাত্রই আমরা কি পাবো আমরা অঙ্কগুলো দেখতে পাবো ভিডিওতে আমরা দেখতে পাবো আপনাদের যে কোনো মতামত পরামর্শ উপদেশ কমেন্টে আমাদেরকে লিখে জানান আর যদি শেয়ারটি এই ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো ভালো লেগে থাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন আমাদের এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন আপনাদের যদি একটু উপকারে আসে তাহলে আমাদের এই শ্রম সার্থক হবে আর বাকি যারা দেখছে দেখতে পারতেছে না আপনার একটা শেয়ারের কারণে যার প্রয়োজন তার কাছে ভিডিওটি পৌঁছে যেতে পারে অতএব শেয়ার করে তাদেরকেও একটু দেখার জন্য পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য সুযোগ করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ